Сайно бид нар альфа амар тв дээр сургалт руу явж чи. Инстаграмын зураг 2021 Өдөр тутмын завгүй хэмлээсээ төр зуурч болтхой амс хийж альфагийнхаа найс нөхдөд хамтаа тоглож хөгжилдөн цагийг сайхан өнгөрөөдөг. Мөн үүнээс гадна өвөл, зун, хавр, намар ямар ч үйлрэлд энэ хөлбөрийг хийж болно. Амралтын өдрийн сургалтыг нэг шин хоёр өдөр эсвэл хоёр шин гурван өдөр зохион байгуулж болно. Амралтын газар аль эсвэл ямар юм кемпт хийж болно. Гэвч заавал үнтэй газар байх албагүй. Байнг уулздаг газраасаа өөр газар уулзах болно. Амралтын өдрийн сургалтыг зохион байгуулахад гардаг түгээмэл бэрхшээл бол багийн болон зочдын зардал үүн дээр нэлээн бүтээлчээ сэтгэх хэрэгтэй. Сүмээсээ баг зэрэг санхүү авч болох юм эсвэл зарим идэвхчд хандуу өрхтөө дуртай байж магадгүй. Айфа зэрсэн зочдоос бид төлбөр авдаггүй. Харин амралтын өдрийн сургалтын төлбөрийг авж болох уу гэж та бодож болох юм мэдээж болно. Амралтын өдрийн сургалтыг аль болох эртнээс төлөвлөх нь чухал. Тэгвэл зочид маань ажил амьдралаа зохицуулах боломжтой болно. Гурав дахь 7 хоногийн уулзалтаас бүртгэлээ эхлүүлэх хэрэгтэй гэж зөвлөж байна. Явах өдр ойртхо жижиг бүлийн хөдөж болон туслахуудад бүх зүйлийг тодорхой болгож өгөх бөгөөд бусдыг сайн уриалах даалгаврыг өгөөрэй. Ой! Өчигдөр сонслоо. Ой, өчигдөр л харин сонссон юм аа. Учгай шиг ийм залуучуудтай ажиллаж байгаагаа санаж олон удаа сануулж байгаарай. Эмэд альфагийн амралтын өдрийн хөтөлбөрт тавтамарл. Ятмал явцгаая. Ихэнх тохиолдолд баасан гаргийн орой эхлээд ням гаргийн өглөөд ослог. Ингэснээр бид үлдсэн гурван сэдвээрээ ярилцах, амарч зугаацах, хамтдаа зайлбарах цагийг гаргана. Хэрвээ та хоёр хоногоор төлөвлөж байгаа бол сургалтын гарын авлага болон альфа хайрцагнаасаа хуваарийн сонголтуудыг авч хэрэглэх бүрэн боломжтой. Хэрв та бүхэн анзаарсан бол тоглом тоглох цагийг ихээр төлөвлөсөн байгаа. Тоглоомын цагийг амар болох үднээс хөгжилтөө тоглоомыг танилцуулж байна. Яс! Оролтны хөөцөлдөн. Танд улаан болон цэнхэр оролт хэрэгтэй. Бүх хүмүүс нэг том тойрог болж зогсно. Улаан оролтыг авсан хүн түүний хүзүүндээ нэг цангтаад эргээд тайлаад дараагийн хүндээ дамжуулна. Харин түүний эсрэг талд байгаа цэнхэр оролттай хүн оролтой хүзүүндээ хоёр цангтана. Ийм хүү цэнхэр оролтыг дараагийн хүндээ дамжуулж амжилтгүй улаан оролт өөр дөрөнд авцах үед тэр хүн хасагдана. Ингээд хасагдах журмаар тоглоом үргэлжлэнэ. Хамгийн сүлд ялгч тодорхойлно. Цаасан дай. Хүмүүсээ хоёр баг болон хуваагаад 6.2 талд зогсоо. Баг бүрт хүний тоогоор 5 5 цаасан сум өгн. Ингээд цаг эхэлэхэд хүмүүс эсрэг талынхаа зураасыг давуулан цаасан сумаа нүүлгэн. Зөвхөн нэг гараараа заавал нэг нэгээр нь шидлэн. 15 секундын ширүүн тулааны дараа цаг зогсоход хэний талд хамгийн цөөн сум үлдсэн баг ялгч болно. Гутлан замын уралдаан Хоёр багийн гишүүдээс 2.2 ороо гарч ирнэ. Багийн нэг гишүүн нь гутлаар зам тавихад нөгөө гишүүн өг гутлан замаар алхаж эсрэг багийн гишүүнтэй уралдана. Ингээд төрүүлж баринд орсно нь ялагч болно. Хүн бүр ташаандаа 30-аас 40 санчийн хэртэй жижиг даавуу өнжүүлнэ. 2.2 ороо хал үзэлцэн. Би биенийхээ даавууг төрүүлж авсно нь ялагч болно. Хөлөгт тоглоом Төрөл бүрийн хүзрэн болон хөлөгт тоглоом удаас хүссэнээ сонгон багаараа тоглох нь хөгжилтэй байдгийг санаарай. Сандал булаалдах, 
тоглоом. Тоглож байгаа хүний тооноос нэгээр дутуу сандлыг тойруулж тавина, бүжгийн ай сонгоод тоглуулж эхэлэхэд бэлдсэн сандлаа тойрч бүжиглэж явна. Хэдэн секундын дараа бүжгийн ая гинэт зогсоохот тойрч явсан сандал дээрээ сун. Сандалгүй үлдсэн нэг хүн тоглоомоос хасагдах журмаар тоглоом үргэлжлэнэ. Ахин тоглохдоо нэг сандлыг хасна. Хамгийн сүгэлд үлдсэн нь ялагч болно. 6-гийн то буулгах. Танд шоколад, бели, шо, цаас, скотч хэрэгтэй. Шоколада цаасараа боогоод скотчд нь тойрч суугаад ээлж ээлж ир шо шидэж 6-гийн то буулгахын төлөө тэмцэнэ. 6-а буулгасан хүн дараагийн 6-гийн то буутал бели өмсөж шоколада задлах ёстой. Ингэж тоглом цааш үргэлжлэнэ. Амралтын өдрийн сургалтын хичээлүүд ариун шүсэн төвлөрөх бөгөөд залбирлын үйлчлэлийн цаг уутта байдаг. Тусгайсан газраа цаг гаргах нь залбирхад мөнхийн эзэн маань юу хийдгийг харах үнэхээр гайхалтай байдаг. Альфагийн бүхэл үйл ажиллагааны турш бид заавал залбиралтай байх хэрэгтэй. Бид нэг залбирах үед түүний хүч чадал ажиллаж эхэлдэг. Хүмүүсийн амьдрал өөрчлөгдөж гайхам шиг бий болж зочид маань Иесус Христийг хүлэн авдаг. Зочдыг альфагийн уулзалтуудад эрх цагаас нь залбирлын сэдвийг нь асууж өөрсдөж залбирч болно гэж ойлгуулан залбирлын талаар баг багаар танилцуулна. Альфа дээр бид 5 дахь 7 хоногийн уулзалтаас л зочдод залбирлын тухай ярьж эхэлдгээ. Харин амралтын өдрийн сургалтаар идэрлийн тухай 12 дахь хичээлийн үеэр зочдынхоо төлөө залбирах боломж бий болдог юм. Тэдний төлөө залбирч эхлэх энэ мөчүүдэд ариун сүнс ажлаа хийж эхэлдэг. Хүмүүсийн амьдрал өөрчлөгдөж, эдгэрч ариун сүнсний үгийг сонсож зарим нь амьдралдаа эрх чөлөг анх удаа мэдэрдэг байна. Бидний зарим хувьд бусдын төлөө залбирах нь баг зэрэг амар санагддаг. Бид тантай залбирлын тухай үндсэн дөрвөн үнэт зүйлийг хуваацаа. Нэгдүгээр хөв хүнийг хүндэл. Юу вэ? Эц мэн би багуугийн хулмсны эсрэг залбирч байна. Та энэ асуудлыг шийдэж өгөөч таны хүүгийн нэр дээр залбирлаа. Амин. За залуумын чамаас шанэлийн 5 номерын ус дээрээс нь зүгийн бол даван догийн үнэр чиний сугыг бүрхэх болтгоо. Бусдын төлөө ингэж залбирж болохгүй шүү гэдгийг тав тав тааруулаа. Хүн бүр үн цэнтэ. Бүтээгч хийснийхээ төрхөөр бүтээгдсэн. Түүний хайрыг татсан. Тэмээс бид хэнийгч шахаж эвгүй байдалд оруулж болохгүй. Бид бусдыг залбирлахын тулд урагш гарч ирэж дууддаггүй. Харин байгаа газарт нь очиод залбирж өгч болох уу гэж асуудаг. Тэмээс хичээл эхлэхэд л бүлгийнхэнтэйгээ хамт суул сайн шүү. Мөн эргэтэй хүн эргэтэй хүний төлөө, эмэгтэй хүн эмэгтэйчүүдийнхаа төлөө залбирх юм бол илүү дээр. Хүмүүст арай эвтэйх юм санагддаг. Залбирч өгч болох уу гэж эхлээд заавал асуу. Хэрвээ үгүй гэж хэлвэл зүгээр дадгалцсан хариуг өөр төрөө тэгж хүндэр тусах хэрэггүй. Залбирууд хүсэлтэй болох үед нь тэдэнд боломж олдох тодорхой. Харин зөвшөөрвөл явар уу нэгэн тодорхой зүйлийн төлөө залбирууламар байгааг нь асуугаарай. Христэд итгэж амьдралаа түүнд өгөх шийдвэрийг хараах нь гаргаагүй байж болно. Тийм бол түүнийг Христийг амьдралаа өөрх залбирт дагуулах нь зөв байдаг. Хэрэгтэд үнэхээр бэлэн байгаа бол энгийн залбирлалт өрж болно. Энэ залбирлал нь уучлаараа, баярлаа, гуйж байна гэсэн гурван хэсгээс бүлддэг. Амьдралдаа хийж байсан буруу зүйлсүүдийг минь уучлаараа. Миний өмнөөс амиа өгч намайг хайрлж уучлсанд баярлаа. Ариун сүнсээрээ миний амьдралд орж ирээч гэж гуйж байна. Заримдаа хүмүүс нэлээд хувийн чанартай зүйл дээр залбирлахыг хүсдэг. Тэм тохиолдолд бурхан тэдний тухай бүгдийг мэддэг бөгөөд тэднийг хайрлаж байдгийг заавал хэлээрэй. Тэгээд анхааралтайгаар залбирж өгөөрөө тантай хуваалцсан хувийн асуудлыг нь олон хүнд сонсохоор чангаар хийж залбирж огт болохгүй. Ер нь тийм мэдээллийг хатуу чандар хадгалж хинд ч дамжуулж болохгүй. Гэхдээ нэг л тохиолдолд болно. Хэрэв хин нэгэн хүн чамд өөр хүний хүндэр гимтэж хохирсон. Эсвэл өөрөө тийм хохирол амсах эсэлтэй байгаагаа хэлвэл энэ байдлыг нууч болохгүй. Харин түүнийг хариуцсан пастор эсвэл өдөрдөг шинарт хэлэх ёстой гэдгийг хэлээрэй. Хин нэгний төлөө залбирахтаа гараа мөрөнд нь хөргөж болохгүй гэж асуугаараа. Бусдын төлөө гар тавин залбирах тухай шин гэрэн дээр гардаг. Бусдыг дэмжин мөн халамж анхаарлаа үзүүлж байгаа гэдгээ ингэж илэрхийлж болдог. Гэхдээ зөвхөн тухайн хүн өөрөө хүсвэл. Хоёр дахь зарчим библийг санна. Яг цагаа тодорхой юуны төлөө залбирахаа мэдэхгүй юу гардаг. Тиймээс ганц нэг библийн ихлэл цээжлэх хэрэгтэй. Мөнхийн эзэн өөрийн үгэндээ юу гэж хэлснийг дагуу залбирах нь ямагт зүв байдаг. 
хэн нэгэн Есүс Христэд итгэж амьдралаа өгсөн хэдэж буруутгал мэдрсээр байгаа бол та Ром 8-ийг нэг сануулж болно. Илч Паул тэнд энд идэвгээ Христ Есүс дор байгаа хүмүүст ямар ч ялгүй гэсэн байдаг. Гурав. Ариун сүнсэнд найд. Үнэхээр хэрхэн залбирхаа мэдэхгүй байгаа бол Ром 8:26-аад Паул үүнчлэн мөн сүнс бидний сол дараа байдалд тусалдаг. Учир нь яаж залбирах ёстойгоо бид мэддэггүй юм. Харин сүнс өөрөө үгээр илэрхийлшгүй гээр ёолон бидний төлөө зуушлан гуйдаг гэсэн байдгийг санах хэрэгтэй. Ариун сүнс залбирахад минь бидэнд тусалдаг. Тиймээс түүнд боломж заавал олгох нь зөв. Залбирах үедээ төр дүүгээ болж эзний үгийг сонсох нь эв үгийн зүйл огт биш. Хэрэв таны сэтгэл тэр хүнтэй холбоотой ямар ва нэгэн үг мэдрэмж төрүүл тэр чинь бурхны үгтэй нийцэж байгаа хэсгийг заавал шалгараа. Паул нэгдүгээр Коринт 14:3 дээр иш үзүүлэг нь бусдыг барьж босгосон, зоригжуулсан, тайвшруулсан байх ёстой гэсэн байдаг. Хэрэв таны сэтгэлд орж ирж байгаа үг тийм бол тухайн хүндээ хэлж болно. Адгуу санд руу байдал бол ариун сүнсний үзэмж биш. Тэмээс заавал нэг залбирлын хоолоогоор чанга чанга хурдан шашинлаг сүртэй ярих хэрэггүй. Оргүй хослоос очлон дэлхийг бүтээсэн агуу мөнгөхийн. Энгийн тавин л ярих хэрэгтэй. Тэгээд эзэн юу хийхийг хараарай. Дөрөв. Тавшир эзэнд найд. Залбир чиглээд хэсэг хугацааны дараа залбирч байгаа хүнийхээ юу мэдэрч байгааг асуугаара. Зарим үед хүмүүс залбирлын үеэр ариун сүнсний оршин бүг мэдэрч сэтгэл санаа болон бэн онцгой мэдрэмж авдаг. Энэ нь ихэнхдээ сонин санагддаг байх. Эсвэл хүмүүс ямар ч онцгой зүйл бидрийг үдээ сэтгэл дундуур байх тохиолдолч байдаг. Бурхны амлалт бидний сэтгэл зүйн мэдрэмжэнд тулгуурладаггүй гэдгийг тэр хүмүүст заавал хэлээрэй. Тиймээс хэрэв бид түүнээс гуйсэл бол тэр бидэнд өгсөн гэдэг нь баталгаатай. Мөн бурхнаас ирсэн бүхэн сайн сайхан зүйл байдаг. Есүсийн хэлснээр гэм нүгэлтэй хүмүүс та нар хүртэл үр хүүхэдтэй сайн зүйлийн өгөхийг хүсдэг бол тэнгэрт бүү эцэг өөрөөс нь гуйсэн хүүхдүүдтэй хамгийн сайныг өгнө. Бид бурханд түүний сайн сайхан найдах хэрэгтэй. Бэ ихэвчлэн наамдах хичээлийн төсөлд зочдынхоо төлөө залбирал хийдэг. Одоо бид амралтын өдрийн сургалтын үед бусдын төлөө хэрхэн залбирах талаар ярилццгаая. За, сайн уу? Сайн байна уу? Би чинь нэлээд залбирж явж болох уу? А, юм нэг юм чи Есүс Христийг амьдралтай хүлээж авсан уу? Үгүй. А, тийм үү? Тэгвэл одоо Есүс Христийг амьдралтай хүлээж авмаар байна уу? Тэгээд. Гахтай тэгвэл намд таа залбирлаа. За. За. Есүсээ. Есүсээ. Өнгөрсөн амьдралдаа олон буруу зүйл хийж байсныг минь уучлаарай. Өнгөрсөн амьдралдаа олон буруу зүйл хийж байсныг минь уучлаарай. Миний төлөө амиа өгч намайг аварсанд баярлаа. Миний төлөө амиа өгч намайг аварсанд баярлаа. Ариун сүнсээрээ миний амьдралд орж ирээч гэж гуйж байна. Ариун сүнсээрээ миний амьдралд орж ирээч гэж гуйж байна. Амин. Амин. Гахтай. Окей. А нэрэ чамд ямар нэг залбирлын сэдв байна уу? Өөртөө харин шалгалтууд ихтэй тэр нь жоохон санаа зовоол. Тэгвэл чиний шалгалтын төлөө би залбирч өгмөр байна. Гэхдээ бүрэн дээр чамд гараа тавил зүгээр өг. Зүгээр зүгээр. Тэ. За тэгвэл залбирлаа. Одоо бүгдээрээ би би тэгэ залбирлын дадлах хийцгээе сая үдсэн цаг ураараа би би нэхэ төлөө залбирцгаая. Амралтын өдрийн сургалт дээр хэрэглэсэн залбирлын цаг ураар идэгэл хичээлийн дараа бусдын төлөө залбирч болно. Сайн мэдээний 25 хувь нь идэгэлийн тухай байдаг. Есүсийн ажил үйлчлэлийн тухай уншихад идэгэлийн үйлчлэлгүйгээр огт төсөөлөгдөхгүй. Хуучин гэрээнд бурхан өөрийн хүмүүсээ идэгэл гэж амалсан. Эзэн би та нарыг идэгэхч гэж гэтлэл 15:26 дээр хэлсэн. Идэгэл бол түүний мөн чанар юм. Есүс бусдын идэгэлийн төлөө дагалдагч нараа тэд нрүү илгээж байсан билээ. Мөн тэнгэр өөд өргөгдөхтөө тэрээр өөрийн дагалдагч болсон бид бүхнийг өөртөө ижил зүйлсийг хийх даалгавар өгсөн юм. Чуулганы маань нэг дүүгийн толгой хөвдөөд бид нар бөөнөрөө нийлээд дүүгийн хатлаа залбирч өгөхөд түүний толгой өдрөс. Ихэдсэн маань одоо ч хүмүүсийг идгээсээр байна. 
гайхалтай гэрчлэл байла. Мөнхийн эзэн бол бидний эдгээх дуртай эзэн шүү дээ. Эзэн тэдэнд хайртай учраас эдгээж өгнө гэдэгт эзнийхээ амлалт нь найдан бусдын төлөө залбирч болно. Бусдын эдгэрлийн төлөө залбирсны дараа тэдний юу юм мэдэрч байгааг нь асуух хэрэгтэй. Ингэснээр бид цаашид хэрхэн үргэлжлүүлэн залбирах тухай мэдэх боломжтой болно. Зарим хүмүүс эдгэрсэн байдаг, тэр үед нь бид эзэндээ талархлаа илэрхийлэх хэрэгтэй. Харин зарим нь эдгээгүй байдаг, тэгвэл бид үргэлжлүүлэн залбирсаар л байх болно. Зарим тохиолдолд хүмүүс арай гайгүй болсон боловч мөрөн идэгүү байдаг. Нэг удаа Есүс хараагүй хүнд гараа хүргээд дараа нь юм харж байна уу гэж асуудаг. Тэгэхэд нөгөө хүн би хүмүүсийг харж байна. Гэхдээ бүгд дээр том мод шиг харагдаж байна гэдэг. Тэгэхэд нь Есүс түнд дахин гараа хүргэхэд нүдэн дүрэн идэрч эхэлсэн байдаг. Нэгэн пастор хэлэхдээ хэрвээ чи хэний төлөө залбирахгүй бол хинж идэхгүй. Харин бүх хүмүүсийн төлөө залбирах юм бол ядарч зарим нь идэгнэ гэж хэлсэн. Тэмээс та бүхнийгээ уриалж энэ зүрх зөөхтэй байж альфагийн амралтын өдрийн сургалтанд ирсэн хүмүүсийн төлөө залбирч өгөөрөө. Энэ порлон биднийг төлөвлөн гэж бодъё. Альфа гэхлэх хүйд бид бүгдээрээ бүм бүм баяр хөр болж найз удаа өөрч Есүсийн тухай сонсох боломжийг олгодог. Бид уулзалт удад бэлтгэж гэртээ хүлэн авч төлөвлөгөө гаргаж хамгийн сайн нарал хийдэг. Гэвч амьдрал заримдаа хатуу байдаг. Тийм биз? Заримдаа өрсөн хүмүүс маань ирдэггүй. Зөндөө их хоолонд бэлтсэх хэрнэ хитүүлхнэ суух үед гарна. Бид найз удаа аль болох хаалмж илж хайрлахыг хичээх боловч үүнийг маань тэд огтгонч тоохгүй байгаа мэт санагдах үе бас гарна. Заримда альфа багийн гишүүд маань шаалгалт шүүлэгээд альфагийн бэлтгэлэж хийх завгүй явдаг. Эцэст нь хичээл зүтгэл маань талаар өнгөрөх юм шиг санагддаг. Залбирлмаар үр дүнгүй байх, амьдралын эдгээр бэрхшээлүү тулрах үед бид зөвхөрж урам хугарах нь илбэг байдаг. Гэхдээ яг л тэр үедээ бид ариун сүмсний хүчээ гүйж түүний хүчээр дүүрхийг хүсэх хэрэгтэй. Дуулал 127-ийн нэг дээр Эцэн гэрийг барьж байгуулахаас нааш түүнийг байгуулагчд дэми хөдөлмөрлөнө. Эцэн хотыг байгуулахаас нааш манай ч хүн дэмийл сэрүүн байл гэсэн байдаг. Альфагийн үйл ажиллагаанд маань эцэн өөрөө оролцохгүй л юм бол бидний хүчин чармаалт маань талаар болох аюултай. Тиймээс бид цаг үргэлж ариун сүнсний хүч чадал нөлөөг ажилд маань болон өөрсдөд маань байгаасаа гэж залбирч байх хэрэгтэй. Түүний өдөрлөгөнд орол явах нь хамгийн чухал. Тэгсэн цагт биднээс гарах хүчин чармалт хизээч дундрахгүй. Бид үргэлжлүүлэн цаг зав хайр халамж бусад руу урсгасаар л байх болно. Миний асуух асуулт бол хэрв та ийм порлон юм бол та хэр их уста байгаа вэ? Дүр нүү, хагас уу? Эсвэл бүр хөрөө байна уу? Чулганы хамгийн эртний нэгэн залбирлыг хамтдаа хийцгээе. Ариун сүнсээ ирээч Ариун сүнсэг өрж түүнд бүх өдрлаа шилжүүлцгээе. Тэгэд бурхан эзэн маань бидний амьдралаараа дамжуулан өөрийн ажлыг хэрхэн хийхийг харцгаая. Бүгдээрээ дор бүрдээ дотроо чимээгүйхэн чин сэтгэлээсээ энэ залбирлыг хийгээрэй. Ариун сүнсэ ирээч. Тана альфа багийн амралтын өдрийнхөө сургалтанд орох гэж байгаа эсвэл хамгийн ихний альфагаа хийхэд тоглож байгаа баг. Би та бүхэнд Есүс Христ өнөөдөр ч хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөлтөг юм шүү гэдгийг бат сайн санахыг хүрээлж байна. Альфаг анх санаачилж эхлүүлсэн Ники Гэмбл альфа миний амьдралд хамгийн их гутрал альчирсан зүйл гэж хэлсэн байдаг. 7 хоног бүрэл өрсөн зочтойс маань хин нэгэн ирээгүй эсвэл эрхээ болсон байхыг харах үнэхээр гонихтой. Гэхдээ тэрэр үргэлжлүүлэн хэлэхдээ бас амьдралын минь хамгийн их сэтгэл тогтлуулсан сайхан зүйлс альфатай холбоотой. Учир нь тэнд л найзууд минь найзуудын маань амьдрал Есүстэй уулзснаар өөрчлөгдөж байгааг харах ад завшин тохиолдог юм гэж хэлсэн. Монгол даяар хот хөтөөгүй кофе шоп, сүм чуулган, ажил сургуулиудаар цуглах залуучуудтай нэгдэцгээе. Итгэлээрээ зориглон алхаж мөнхийн үн цэнтэй чухал зүйлсийг үүлдэе. Найз нөхөстөө Есүстэй учрах урилгыг Тарацгай.